வணக்கம் புதுயுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது நந்தினி சதீஷ்குமார் முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் பூத் ஸ்லிப் வழங்கும் பணிகள் தொடக்கம் வீடு வீடாக சென்று வாக்குச்சாவடி சீட்டுகள் வழங்கும் பணிகள் தீவிரம் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் தேர்தல் அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைப்பு பறக்கும் படையினரின் வாகன சோதனையால் உளுந்தூர்பேட்டை கால்நடை சந்தைக்கு வர தயங்கும் வியாபாரிகள் விற்பனை மந்தமாக உள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை உதகையில் மே மாதம் நடைபெறவுள்ள ரோஜா கண்காட்சிக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரம் நூற்றாண்டு ரோஜா பூங்காவில் செடிகளை கவாத்து செய்யும் பணி தொடக்கம் போச்சம்பள்ளி அடுத்த பெருக்கோப்பனப்பள்ளி கிராமத்தில் எருதுவிடும் விழா முதலாவதாக வந்த சாம்பல் பள்ளம் பைபாஸ் காலைக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம் பரிசு கோத்தகிரி அருகே உள்ள கொடநாடு எஸ்டேட் பகுதியில் இரண்டு புலிகள் உலா வருவதால் பொதுமக்கள் அச்சம் புலிகளை கூண்டு வைத்து பிடிக்க வனத்துறைக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை திருவையாறு அருகே எட்டு கூரை வீடுகள் எரிந்து சாம்பல் கடந்த ஆறு மாதங்களில் இரண்டாவது முறையாக கூரை வீடுகளில் தீப்பற்று உள்ளதால் உரிய விசாரணை நடத்த மக்கள் கோரிக்கை ராமேஸ்வரத்தில் இரட்டை மடி சுருக்குமடி வலைகளை பயன்படுத்தி மீன்பிடிப்பதை அதிகாரிகள் தடுக்கவில்லை என மீனவர்கள் புகார் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளை கண்டித்து கழுதைக்கு மனு கொடுக்கும் போராட்டம் அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் உயர்கல்வி பயிலும் பெண்கள் விகிதாசாரம் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இருபதாம் கல்வியாண்டில் பதினெட்டு புள்ளி இரண்டு சதவிகிதம் உயர்ந்துள்ளதாக மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் தகவல் தெரிவித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் பதினோரு மாவட்டங்களில் உள்ள ஐம்பத்தெட்டு தொகுதிகளுக்கு நாளை முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நிலையில் ஐம்பதாயிரம் துணை ராணுவப் படையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர் நாடு முழுவதும் பட்டாசுகளுக்கு தடை விதிக்கும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பதினைந்து முதல் பதினெட்டு வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களில் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமானோருக்கு இரண்டு டோஸ் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் நிதியாண்டில் ஃபாஸ்டேக் மூலம் கிடைக்கும் வருவாய் ரூபாய் ஐந்தாயிரம் கோடி அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் மூன்று ஆண்டுகளில் வேலை கிடைக்காத விரக்தியில் ஒன்பதாயிரத்து நூற்று நாற்பது பேர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தகவல் தெரிவித்துள்ளது அரசை விட தனியாரிடமே அதிக தொழிற்பயிற்சி மையங்கள் உள்ளதாக மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் இரண்டாயிரத்து பதினேழு இரண்டாயிரத்து இருபது வரை ஏற்பட்ட ஐந்து புள்ளி மூன்று ஐந்து லட்சம் சாலை விபத்துகளில் இரண்டு புள்ளி ஒன்பது லட்சம் பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் தகவல் தெரிவித்துள்ளது கர்நாடக அரசின் ஒரே சீருடை திட்டத்துக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க அம்மாநில உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நாடு முழுவதும் அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து என்கவுண்டர்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழ்நாட்டில் பதினான்கு என்கவுண்டர்கள் நடைபெற்றுள்ளதாகவும் நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அகமதாபாத்தை மையமாக கொண்ட ஐ பி எல் அணிக்கு குஜராத் டைட்டன்ஸ் என பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி டுவெண்டி போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி பதினெட்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியது இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் களம் சூடுபடுத்தியுள்ள நிலையில் வேட்பாளர்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவேற்காடு நகராட்சி எட்டாவது வார்டில் போட்டியிடும் மூர்த்தி வார்டுக்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள உடற்பயிற்சி கூடங்களுக்கு சென்று உடற்பயிற்சி செய்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் மூர்த்தி ஏழு முறை மிஸ்டர் தமிழ்நாடு பட்டமும் இரண்டு முறை மிஸ்டர் இந்தியா பட்டமும் வென்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தேனி மாவட்டம் சக்கம்பட்டி பகுதி பனிரெண்டாவது வார்டில் போட்டியிடும் சுயேட்சை வேட்பாளர் முத்துராமன் விசைத்தறி தொழிற்சாலையில் நெசவு செய்து வாக்கு சேகரித்தார் காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி ஒன்றாவது வார்டில் போட்டியிடும் ராபியா பானு அப்பள மாலையை கழுத்தில் அணிந்தவாறு வீடு வீடாக சென்று வித்தியாசமான முறையில் வாக்கு சேகரித்தார் புதுக்கோட்டை நகராட்சி முப்பத்தி எட்டாவது வார்டில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் காதர் கணி டிராக்டர் ஓட்டி வாக்கு சேகரித்தார் புதுக்கோட்டை நகராட்சி முப்பத்தி ஒன்பதாவது வார்டில் போட்டியிடும் ராஜேஸ்வரி மண்பாண்ட பொருட்கள் தயார் செய்து வர்ணம் பூசி மண் தொழிலாளர்களை கவர்ந்து வாக்கு சேகரித்தார் கடலூர் மாவட்டம் முருத்தாச்சலம் நகராட்சி பதினெட்டாவது வார்டில் போட்டியிடும் அன்பழகன் தேநீர் கடையில் டீ போட்டு வாக்காளர்களுக்கு வழங்கி வாக்கு சேகரித்தார் பத்தொன்பதாவது வார்டில் போட்டியிடும் ஷேகர் இளநீர் கடையில் இளநீர் வெட்டி வாக்கு சேகரித்தார் தமிழகத்தில் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை அந்தந்த தேர்தல் அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் மொத்தம் எழுநூற்று முப்பத்தி ஏழு வாக்குச்சாவடிகளில் எண்ணூற்று தொன்னூற்று நான்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளன இந்த நிலையில் மாநகராட்சி நேருஜி நினைவு மேல்நிலைப் பள்ளியிலிருந்து போலீஸ் பாதுகாப்புடன் மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சி தேர்தல் அலுவலர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கும் பணிகள் நடைபெற்றது கடலூர் மாநகராட்சி ஆறு நகராட்சி பதினான்கு ஊராட்சிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பிரித்து அனுப்பும் பணி இரண்டு நாட்கள் நடைபெறுகிறது அந்தந்த நகராட்சி அலுவலகங்களில் இயந்திரங்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டு துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் விரைவில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்காக பூத் ஸ்லிப் வழங்கும் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன உள்ளாட்சித் தேர்தல் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் அதற்கான ஆயத்தப் பணிகளை தேர்தல் அலுவலர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து வாக்காளர்களுக்கு பூத் ஸ்லீப்புகள் வழங்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் வீடு வீடாக சென்று பூத் ஸ்லீப்புகளை வழங்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி வாக்குச்சாவடிகளில் அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு அனைத்தும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன
இலங்கையில் மூன்றாவது நாளாக தமிழக மீனவர்களின் படகுகள் ஏலம் விடும் பணி தொடங்கி நடைபெற்றது ராமேஸ்வரம் நாகை புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட பகுதியிலிருந்து மீனவர்கள் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி இலங்கை கடற்படையினர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளை பறிமுதல் செய்து கடற்படை முகாமில் தடுத்து வைத்திருந்தனர் இந்த நிலையில் இன்று இலங்கை கிளிநொச்சி மாவட்டம் கிராஞ்சியில் மூன்றாவது நாளாக இருபத்தி நான்கு படகுகளை ஏலமிடும் பணியில் இலங்கை அரசு தீவிரமாக ஈடுபட்டது சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தி கட்டமைப்பை நிலத்தில் மட்டுமல்ல நீரிலும் அமைத்து மின்சாரம் தயாரிக்க முடியும் என்று நிரூபித்து காட்டியுள்ளது சிங்கப்பூர் அரசு இது தொடர்பான தகவல்களை விவரிக்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு உலக அளவில் அதிகரித்து வரும் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப மின்சார தேவையும் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது அதிகரித்து வரும் மின்சார தேவையை பூர்த்தி செய்ய அனல் மின் நிலையங்களை நாடாமல் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் சக்திக்கு மாற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உலக நாடுகள் உள்ளன அந்த வகையில் உலக வெப்பமயமாதலை தடுக்கும் வகையிலும் இடப்பற்றாக்குறையை சமாளிக்கும் வகையிலும் சிங்கப்பூர் அரசு மெகா திட்டம் ஒன்றை செயல்படுத்தியுள்ளது நீர்த்தேக்கத்தில் சோலார் தகடுகளை மிதவைகளுடன் மிதக்கவிட்டு சூரியனிலிருந்து ஆற்றலை பெற்று மின் உற்பத்தி செய்யும் மெகா திட்டம் சிங்கப்பூரில் பல்வேறு பகுதிகளில் கட்டடங்களின் மேல்பகுதியில் சோலார் பேனல்கள் பொருத்தப்பட்டு சூரிய மின்சக்தி தயாரிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் அதிகரித்து வரும் மின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு இந்த புதிய மெகா திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது சிங்கப்பூரின் தேங்கா நீர்த்தேக்கத்தில் உலகின் மிகப்பெரிய மிதக்கும் சோலார் பண்ணையில் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது நாற்பத்தைந்து கால்பந்து மைதானங்களுக்கு சமமான நிலப்பரப்பில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்து இருபத்தி இரண்டாயிரம் சோலார் தகடுகள் தேங்கா நீர்த்தேக்கத்தில் மிதக்கிவிடப்பட்டுள்ளன இந்த முறையில் சோலார் தகடுகள் அதிக வெப்பமாகாது காரணம் நீர்த்தேக்கத்தில் இருக்கும் காற்று தகடுகளை குளிரச் செய்துவிடும் மிதவை சோலார் தகடுகளின் செயல்பாடு குறைந்தாலோ அல்லது சோலார் தகடுகளின் இணைப்புகளில் தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் ஏற்பட்டாலோ அவற்றை கண்டறிய ட்ரோன்கள் உபயோகிக்கப்படுகின்றன ட்ரோன்களில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இன்ஃப்ராரெட் கேமராக்கள் எந்த தகடில் கோளாறு உள்ளது என்பதை துல்லியமாக கண்டுபிடித்துவிடும் இத்திட்டத்தால் டேங்கா நீர்த்தேக்கத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்போ தண்ணீருக்கு அடியில் வாழும் உயிரினங்களுக்கு பாதிப்போ ஏற்படவில்லை என்பதை ஆய்வுகள் மூலம் சிங்கப்பூர் பொது பயன்பாட்டு வாரியம் உறுதி செய்துள்ளது சோலார் பயன்பாட்டை அதிகரித்து சிங்கப்பூரில் இரண்டாயிரத்து முப்பதற்குள் இரண்டு ஜிகாவாட் மின் உற்பத்தி செய்ய இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது சிங்கப்பூரின் இந்த மெகா திட்டம் உலக நாடுகளுக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு என்றால் அது மிகையல்ல புதியுகம் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் குழு செய்திகள் தொடர்கின்றன எஸ்டேட் பகுதிகளில் உலாவரும் புலிகளை பிடிக்க கோரிக்கை நாகப்பட்டினம் திருச்சிராப்பள்ளி இடையே மீண்டும் சிறப்பு ரயில் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் உதகையில் பார்ப்பவர்களை பரவசப்படுத்த தயாராகும் ரோஜா கண்காட்சிக்கான பணிகள் தொடங்கின மலை மாவட்டமான நீலகிரி மாவட்டத்தில் கோடை விழாவில் ரோஜா கண்காட்சி நடைபெறும் அந்த வகையில் உதகையில் இந்த ஆண்டு நடத்தப்பட உள்ள பதினேழாவது ரோஜா கண்காட்சிக்காக நூற்றாண்டு ரோஜா பூங்காவில் பணிகள் நடைபெறுகின்றன 
அதற்காக பூங்காவில் உள்ள முப்பத்தி ஓராயிரத்து ஐநூறு ரோஜா செடிகளில் கவாத்து பணிகளை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் துவக்கி வைத்தார் தற்போது கவாத்து பணிகள் மேற்கொள்வதன் மூலம் மே மாதம் இறுதி வரை ரோஜா மலர்கள் பூத்துக் குலுங்குவதுடன் சுற்றுலா பயணிகளின் கண்களுக்கு விருந்தாக அமையும் கேரளாவில் ஆற்றுக்கால் பகவதி அம்மன் கோயில் திருவிழா கோலாகலமாக தொடங்கியது கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ஆற்றுக்கால் பகவதி அம்மன் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் திருவிழா காலத்தில் அம்மனுக்கு பொங்கல் வைத்து பெண்கள் வழிபட்டு வருகின்றனர் லட்சக்கணக்கான பெண்கள் ஒரே நேரத்தில் பொங்கல் வைத்து வழிபடுவது வழக்கம் இந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு திருவிழாவானது காப்பு கட்டி துவங்கியது திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான ஆட்சிக்கால் பொங்கலை வரும் பதினேழாம் தேதி காலை பத்து ஐம்பது மணிக்கு துவங்க உள்ளது கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக பக்தர்கள் தங்களது வீடுகளில் பொங்கல் வைத்து அம்மனை வெளிப்பட கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே உள்ள கொடநாடு எஸ்டேட் பகுதியில் இரண்டு புலிகள் உலா வருவதால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் ஐம்பத்தைந்து சதவீதம் வனப்பகுதியை ஒட்டியே அமைந்துள்ளது சமீப காலமாக பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் குடியிருப்பு பகுதிகள் தேயிலை தோட்டங்கள் சாலைகள் போன்ற பகுதிகளில் கரடி காட்டு மாடு சிறுத்தை யானை புலி உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் உலா வருவது வாடிக்கையாக உள்ளது இந்நிலையில் நேற்று இரவு கொடநாடு எஸ்டேட் அருகே உள்ள காந்திநகர் பகுதியில் இரண்டு புலிகள் உலா வந்ததை அந்த பகுதியில் சென்ற வாகன ஓட்டிகள் கைபேசி மூலம் பதிவு செய்துள்ளனர் இதனால் ஒரே இடத்தில் இரண்டு புலிகள் உலா வந்தது அந்த பகுதியில் பொதுமக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது எனவே உடனே அந்த பகுதியில் முகாமிட்டுள்ள புலிகள் கூண்டு வைத்து பிடிக்கவோ அல்லது மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடித்து அடர்ந்த வனப்பகுதியில் விட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கொரோனா அச்சம் காரணமாக நிறுத்தப்பட்ட நாகப்பட்டினம் திருச்சிராப்பள்ளி இடையேயான ரயில் சேவை இன்று முதல் அறுநூற்று நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது ரயிலில் பயணம் செய்த அனைத்து பொதுமக்களுக்கும் இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டது இந்த நிலையில் விரைவு ரயிலில் பயணம் செய்வதற்கான பயண கட்டணம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது சாதாரண ரயிலில் நாகையிலிருந்து திருச்சிக்கு செல்ல முப்பது ரூபாய் பயண கட்டணம் இருந்த நிலையில் தற்சமயம் அறுபது ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக முதல் நாளான இன்று ரயிலில் பயணம் செய்யும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை குறைவாகவே இருந்தது கோவையைச் சேர்ந்த நடிகர் சிவபிரீத்தமுக்கு ஐ கே செவன் சிறந்த நடிகருக்கான விருது பெற்றுள்ளார் கோவை தொடியலூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சிவபிரீதம் கோவையில் உள்ள தனியார் தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் ரோபோட்டிக் துறை பட்டப்படிப்பை முடித்துள்ளார் இந்நிலையில் கூத்துப்பட்டறையில் நடிப்பு பயிற்சி பெற்ற இவர் பிரபல இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜின் படங்களில் நடித்துள்ளார் ரோபோட்டிக் துறை சார்ந்த மாணவரான சிவபிரீதம் நடிப்பு துறையிலும் ஈடுபட்டுள்ளதை பாராட்டும் விதமாக அவருக்கு ஐ கே செவன் சர்வதேச சாதனை புத்தகம் சிவபிரீத்தமிற்கு சிறந்த நடிகருக்கான விருது வழங்கி கௌரவித்துள்ளது கோவையில் நடைபெற்ற இதற்கான விழாவில் அவருக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வடநிம்மேலி கிராமத்தில் செயல்பட்டு வரும் முதலை பண்ணையில் உள்ள முதலைகள் நிர்வாக காரணங்களுக்காக குஜராத்தில் உள்ள பூங்காவுக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன வடநிம்மேலி கிராமத்தில் கிழக்கு கடற்கரை சாலையை ஒட்டி முதலை பண்ணை ஒன்று அமைந்துள்ளது இதில் பல்வேறு இனங்களைச் சார்ந்த இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட முதலைகள் இயற்கையான வசிப்பிட முறையில் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் கொரோனா தொற்று பரவல் தடுப்பதற்காக அமல்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கால் முதலை பண்ணை மூடப்பட்டது இதனால் முதலைகளை பராமரிக்க முடியாமல் நிர்வாகத்தினர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனையடுத்து முதலைகளை பாதுகாப்பாக பராமரிப்பதற்காக இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என வனவிலங்கு சட்டத்தின் மூலம் மத்திய உயிரியல் பூங்கா ஆணையத்துக்கு முதலை பண்ணை நிர்வாகத்தினர் விண்ணப்பித்தனர் இதன் பேரில் குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள பூங்காவுக்கு இடமாற்றம் செய்ய மேற்கண்ட ஆணையம் அனுமதி அளித்தது இதனையடுத்து லாரிகள் மூலம் முதலைகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகிறது கோலாகலத்துடன் தொடங்கிய சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் மாசிமக திருவிழா நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலையொட்டி போலீசார் அணிவகுப்பு கூடுதலாக ஆசிரியர்களை நியமிக்க கோரி மாணவர்கள் போராட்டம் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் தேர்தல் கெடுபிடியால் உளுந்தூர்பேட்டை வாரச்சந்தையில் ஆடுகள் விற்பனை மந்தமானது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையில் வாரச்சந்தையில் ஒரு கோடி ரூபாய் வரை விற்பனையாவது வழக்கம் 
தற்போது நடைபெற்று வரும் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை முன்னிட்டு தேர்தல் பறக்கும் படையினர் கடுமையான வாகன சோதனையில் ஈடுபடுவதால் ஆடுகளை விற்கவோ வாங்கவோ பணத்தை மொத்தமாக கொண்டு வர முடியாமல் வியாபாரிகள் தவித்து வருகின்றனர் குறைவான அளவில் வியாபாரிகள் வருகை தந்ததால் ஆடு விற்பனை மந்தமாக காணப்பட்டது இதனால் வியாபாரிகளும் விவசாயிகளும் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் போச்சம்பள்ளி அருகே நடைபெற்ற எருதுவிடும் விழாவில் முன்னூற்றி ஐம்பது காளைகள் பங்கேற்றன பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கண்டுகளித்தனர் போச்சம்பள்ளி அடுத்த பெருங்கோப்பனப்பள்ளி கிராமத்தில் பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி எருதுவிடும் விழா நடைபெறுவது வழக்கம் இன்று நடைபெற்ற எருதுவிடும் விழாவில் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி வேலூர் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த முன்னூற்றி காளைகள் பங்கேற்றன வாடிவாசலில் காளைகளை அவிழ்த்துவிட்டு நூறு மீட்டர் தூரத்தை காளைகள் வேகமாக கடப்பதை ஸ்டாப் வாட்ச் மூலம் கண்காணித்து ஓடிய நேரத்தை குறித்துக் கொள்கின்றனர் காளைகள் கடந்த நேரத்தை கணக்கில் கொண்டு பரிசுகள் வழங்கப்படுகிறது அந்த வகையில் இன்று நடைபெற்ற எருதுவிடும் விழாவில் சாம்பல்பள்ளம் பைபாஸ் காளை ஒன்பது புள்ளி ஆறு இரண்டு வினாடிகளில் இலக்கை அடைந்து முதல் பரிசான ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசை தட்டி சென்றது இரண்டாவதாக வந்த காளைக்கு எழுபத்தைந்து ஆயிரம் ரூபாயும் மூன்றாவதாக வந்த காளைக்கு ஐம்பதாயிரமும் பரிசாக அளிக்கப்பட்டது திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் மாசி திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இந்த ஆண்டிற்கான மாசி திருவிழா தொடங்கிய நிலையில் தைப்பூச திருவிழாவிற்கு பாத யாத்திரையாக வர முடியாத பக்தர்கள் தற்போது மாசி திருவிழாவிற்காக வந்து கொண்டிருக்கின்றனர் அந்த வகையில் மதுரை அருப்புக்கோட்டையைச் சேர்ந்த முருக பக்தர்கள் தங்களது குடும்பத்துடன் பாத யாத்திரையாக நடந்து வந்து திருச்செந்தூருக்கு அருகே உள்ள சண்முகபுரத்தில் வேல் அலகு குத்தியும் காவடி மற்றும் பால்குடம் எடுத்தும் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் நேர்த்துக்கடன் செலுத்தி வருகின்றனர் இதனால் திருச்செந்தூர் பகுதி முழுவதுமே விழா கோலம் பூண்டு காணப்பட்டு வருகிறது தஞ்சாவூர் கும்பகோணத்தில் மாசிமக பெருவிழா சக்கரபாணி சுவாமி ஆலயம் உள்ளிட்ட பெருமாள் ஆலயங்களில் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது கும்பகோணம் நகரில் உள்ள சக்கரபாணி சுவாமி ஆலயம் ராஜகோபால சுவாமி ஆலயம் ஆதிவராக பெருமாள் ஆலயங்களில் இன்று கொடியேற்றத்துடன் மாசிமக பெருவிழா தொடங்கியது எதிர்வரும் பதினேழாம் தேதி மாசிமக தினத்தன்று சக்கரபாணி சுவாமி ஆலயத்தில் திருத்தேரோட்டம் நடைபெறவுள்ளது இன்று சக்கரபாணி சுவாமி ஆலயத்தின் கொடியேற்றத்தை முன்னிட்டு விஜயவல்லி தாயார் மற்றும் சுதர்சனவல்லி தாயாருடன் சக்கரபாணி சுவாமி சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு சேவை சாதித்தார் சத்தியமங்கலம் அருகே கூடுதலாக ஆசிரியர்களை நியமிக்க கோரி பள்ளி முன்பு மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் என நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே உள்ள சிக்கரசம்பாளையம் அரசு தொடக்கப்பள்ளியில் நூற்று எழுபத்தைந்து மாணவர்கள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர் ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை உள்ள இந்த தொடக்கப்பள்ளியில் இரண்டு ஆசிரியர்கள் மட்டுமே தற்போது பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இதனால் ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் போதுமான ஆசிரியர்கள் இல்லாததால் மாணவர்கள் சரிவர கல்வி கற்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் கூடுதலாக ஆசிரியர்களை நியமிக்க கோரி பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை விடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனவும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதையடுத்து பெற்றோர் மற்றும் கிராம மக்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பள்ளியின் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து போலீசார் பெற்றோரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அதிகாரிகளிடம் பேசி நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததைத் தொடர்ந்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது நீலகிரி மாவட்டம் நெல்லியாளம் நகராட்சி தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடும் வேட்பாளரான பழங்குடியின பெண் சிவகாமி பாரம்பரிய ஆடை அணிந்தும் வாத்தியங்களை வாசித்தும் பழங்குடியின மக்கள் மத்தியில் வாக்கு சேகரித்தார் நகராட்சிக்குட்பட்ட மூன்றாவது வார்டு பகுதி பழங்குடியின நெல்லியாளம் பெண்களுக்கான வார்டாக ஒதுக்கப்பட்டது இந்நிலையில் இதில் பிரதான அரசியல் கட்சி சார்பில் போட்டியிடுகிறார் பழங்குடியின பெண் வேட்பாளர் சிவகாமி தான் வெற்றி பெற்றால் பழங்குடியின மக்கள் அதிகம் வசிக்கக்கூடிய நெல்லியாளம் பகுதியில் மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபடுவேன் என வாக்குறுதி அளித்து வாக்கு சேகரித்தார்
வாழ்பாறை அருகே பட்டப்பகலில் தேயிலை தோட்டத்தில் புகுந்த காட்டு யானையை வனத்துறையினர் விரட்டினர் கோவை மாவட்டம் வாழ்பாறை சுற்றுவட்டார எஸ்டேட் பகுதிகளில் காட்டு யானைகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து வருகிறது இன்று காலை வால்பாறை அருகே உள்ள செல்லியாலிப்பாறை எஸ்டேட் பகுதியில் திடீரென்று வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய ஒற்றை காட்டு யானை ஆறு தேயிலை தோட்டத்தில் நுழைந்து தேயிலை பறிக்கும் தொழிலாளர்களை அச்சுறுத்தியது இதனையடுத்து தகவல் அறிந்து வந்த வால்பாறை வனச்சரக வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் யானையை தேயிலை தோட்டத்திலிருந்து போராடி வனப்பகுதிக்குள் அனுப்பினர் இதனால் சிறிது நேரம் தேயிலை பறிக்கும் பணி பாதிக்கப்பட்டது நீலகிரி மாவட்டம் உதகை அருகே எள்ளநல்லி பகுதியில் உள்ள அட்டுக்கொல்லை பகுதியில் நான்கு வயது மதிக்கத்தக்க சிறுத்தை உடல் கண்டெடுக்கப்பட்ட நிலையில் வனத்துறை விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது இந்த கிராமத்தில் சிறுத்தை ஒன்று இறந்து கிடப்பதாக அந்த பகுதி மக்கள் வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து சம்பவத்திற்கு சென்ற வனத்துறையினர் சிறுத்தையின் உடலை மீட்டு அங்கேயே பிரேத பரிசோதனை செய்து எரித்தனர் இதுகுறித்து வனத்துறையினர் தெரிவிக்கையில் நான்கு வயது மதிக்கத்தக்க சிறுத்தை இறந்துள்ளதாக முதல்கட்ட தகவல் தெரிவித்தனர் பிரேத பரிசோதனைக்கு பின் சிறுத்தை இறந்ததற்கு காரணம் தெரியவரும் என வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் முருகன் கோவிலில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த பக்தர்கள் பட்டா வழங்க வலியுறுத்தி மலை கிராம மக்கள் சாலை மறியல் பராமரிப்பு அச்சு கிடக்கும் நகராட்சி வாகனங்கள் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் பணம் பட்டுவாடா செய்வதை தடுக்கும் வகையில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பல்வேறு இடங்களில் பணம் மற்றும் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அருகே ராமச்சந்திரன் என்பவர் தமது காரில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி எடுத்துச் செல்லப்பட்ட எழுபத்தைந்தாயிரத்து அறுநூற்று அறுபது ரூபாயை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் தொடர்ந்து அதனை ஆம்பூர் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் ஒப்படைத்தனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் சின்ன சேலம் அருகே உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நான்கு லட்சத்து எழுபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன மேலும் அதனை கொண்டு வந்த ராஜேந்திரன் என்பவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் வேலூரில் ஆலங்காயத்தில் கணக்கில் வராத நிலையில் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட தொன்னூறாயிரம் ரொக்க பணத்தை தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி தங்களுக்கு பட்டா வழங்க வலியுறுத்தி சேலம் மலை கிராம மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் சேலம் மாவட்டம் பனமரத்துப்பட்டி அருகே உள்ளது சூரியூர் மலை கிராமம் இங்கு ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் மூன்று தலைமுறைகளாக வசித்து வருகின்றனர் வருவாய்த்துறை நிலத்தில் பல ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து வரும் இவர்கள் அந்த நிலங்களுக்கு பட்டா கேட்டு போராடி வந்தனர் ஆனால் இவர்களை அங்கிருந்து காலி செய்யுமாறு மாவட்ட நிர்வாகம் தொடர்ந்து அறிவுறுத்தி வந்தது இது தொடர்பாக வழக்கு தொடரப்பட்ட நிலையில் பட்டா வழங்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது ஆனால் அதிகாரி பட்டா வழங்காமல் அலட்சியம் காட்டுவதாக கூறி ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு கால்நடைகளுடன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்துவதாக உறுதியளித்ததை அடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி நகராட்சி அலுவலகத்தில் பழுதடைந்து கிடக்கும் பல லட்சம் மதிப்பிலான கழிவு நீரை அகற்றும் வாகனம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கும் வாகனம் என ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் பராமரிப்பாற்றி இருப்பதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மேலும் கழிவு நீர் அகற்றும் வாகனம் இல்லாததால் தனியாரிடம் அதிக விலை கொடுத்து கழிவு நீரை அகற்றும் அவலம் அரங்கேறி வருவதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் எனவே பழைய வாகனங்களை அப்புறப்படுத்தி புதிய வாகனங்கள் வாங்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் திருத்தணி முருகன் கோவிலில் தை கிர்த்திகை விழாவை முன்னிட்டு ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியில் உள்ள அறுபடை வீடுகளில் ஐந்தாம் படை வீடாக திகழும் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் இந்த ஆண்டு தை கிர்த்திகை விழாவில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி அளித்துள்ளதால் முருகனை தரிசிக்க ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் குவிந்து நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர் மேட்டுப்பாளையம் தென் திருமலை கோவிலில் தங்க தேரோட்ட திருவிழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர் 
கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள தென் திருப்பதி என்று அழைக்கப்படும் திருமலை வெங்கடேஸ்வர ஸ்ரீ வாரி ஆலயத்தின் ரத சப்தமி மற்றும் சூரிய ஜெயந்தி நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள திருப்பதி கோவிலில் நடைபெறும் அனைத்து விழாக்கள் மற்றும் வைபவங்கள் இந்த தென் திருமலை கோவிலிலும் தங்கத்தேர் பவனியில் வெங்கடேஸ்வர சுவாமி ஸ்ரீதேவி பூதேவியுடன் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி எழில் நகர் பகுதியில் சுற்றித் திரியும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குரங்குகளால் பொதுமக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி எழில் நகர் பகுதியில் கடந்த சில மாதங்களாக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குரங்குகள் வீடுகளுக்குள் சுற்றித் திரிகிறது இதனால் பொதுமக்கள் பெரும்பாலும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் பல நேரங்களில் குரங்குகள் வீட்டிற்குள் சென்று பொருட்களை சிதறடிப்பதுடன் வீடுகளில் இருக்கும் பொருட்களை வெளியே எடுத்து செல்கின்றன வீட்டை விட்டு குழந்தைகள் வெளியே வரும்பொழுது சில குரங்குகள் அவர்களை கடிக்க முற்படுவதால் அச்சத்துடனேயே இருந்து வருகின்றனர் உடனடியாக குரங்குகளை பிடித்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று நகராட்சி மற்றும் வனத்துறையினருக்கு பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும் இதுவரை எந்த விதமான நடவடிக்கையும் இல்லை என்று பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதுயுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்